Salam sejahtera Dalam video ini saya akan tunjukkan fungsi untuk tab view dan juga tab help Jadi untuk nampak dengan kesan Bagi fungsi view kita perlu masukkan objek Satu objek terlebih dahulu Oke, okay. jadi di dalam tab view, kalau kita tekan kepada butang center view, kamu akan nampak persekitaran akan bergerak dan cuba cari pusat untuk objek tersebut. Oke, okay. cuba sekali lagi. Kalau kita tekan center view, 3D builder akan gerakkan persekitaran dia supaya cari satu pusat pandangan. Shading pula memberi kesan warna dan cahaya supaya kita dapat mata kita dapat bezakan antara permukaan di atas objek. Kalau saya tekan sekali untuk diaktifkan, tidak aktifkan shading, maka kamu nampak bentuk objek ni susah nak bezakan di mana antara muka dia. Jadi shading ni pastikan selalu pastikan ianya aktif untuk selalu okay. shader pula memberikan kesan bayang-bayang kepada objek yang kita nak hasilkan bayang-bayang tekan sekali, bayang-bayang dihilang tekan sekali, bayang-bayang dikeluar color pula memberikan kesan warna kepada objek kita Reflection, maksudnya refleksi Objek ni terletak di atas lantai Dan jika kita tekan refleksi Kami akan nampak satu lagi objek Yang terletak di bahagian bawah lantai Jadi kena anggap lantai ni Seperti cimin, cermin Untuk memantulkan uh, Objek yang kita hasilkan Fungsi untuk smooth thing pula Dia adalah untuk mengurangkan Semua garisan-garisan di sini Untuk objek tersebut Supaya dia nampak lebih licin Contohnya saya masukkan objek Yang lebih rumit Misalnya pumpkin Jika kita lihat kepada permukaan pumpkin Gunakan tab view Kita akan nampak permukaan dia lebih kurang begini Kalau kita tekan sekali untuk smoothing Kesan dia adalah begini Maksudnya pada asalnya Objek tersebut mempunyai Banyak garisan-garisan yang Uh, menggabungkan setiap titik-titik atas objek tersebut jika kita tekan butang smoothing kita tidak nampak lagi kesan-kesan tersebut fungsi yang seterusnya ialah wireframe apabila kita tekan kepada wireframe kita akan nampak semua garisan-garisan yang menghubungkan setiap titik jadi bagi sesiapa yang pakar dalam Pembelajaran ataupun pengajaran Dan uh, Hobi untuk menghasilkan objek-objek 3D Wireframe ni sangat penting Untuk menunjukkan Bagaimana objek ni Dihasilkan Dan Permukaannya Kelicinan permukaannya Fungsi grid pula Fungsi grid Jika kita tekan Lantai untuk persekitaran 3D Builder akan hilang Kita akan nampak Objek sekarang kita terapung Di persekitaran 3D Builder Jadi adalah lebih bagus Kita aktifkan fungsi grid Manakala fungsi X-Ray pula Maksudnya kita boleh lihat dalam Dalam sesuatu objek 
Contohnya sekarang saya dah klik kepada pemkin ni. Kalau saya tekan kepada uh, segitiga ni, bahagian dalaman pemkin akan kelihatan. Jikalau saya gabungkan mereka dan saya diaktifkan, saya uh, menyaktifkan X-ray ni, kita akan nampak objek untuk segitiga tersebut telah hilang. Sebenarnya dia berada dalam pumpkin tersebut. Jadi untuk nampak objek segitiga tu kita boleh klik butang X-ray. Seterusnya kita lihat kepada fungsi help. Help maksudnya membantu, menolong. Jadi untuk fungsi di sini get started apabila kita klik dia akan keluar screen ini. ini. Ini adalah paparan asas bagaimana menggunakan 3D Builder. Tidak banyak kita boleh belajar daripada uh, fungsi Learn More ni ataupun fungsi Get Started ni. Uh, uh, kalau nak belajar lebih banyak, kita perlu pergi ke User Guide. User Guide di mana dia akan buka player. Lepas tu kita akan dapat hubungi dengan komuniti luar yang menggunakan aplikasi 3D Builder manakala fungsi untuk compatible printers pula apabila kita tekan ni dia akan buka layar lagi untuk tunjukkan jenis-jenis pencetak 3D yang sesuai digunakan dalam aplikasi 3D Builders itu saja untuk video ni Itu sahaja yang saya dapat kongsikan dalam video ini. Terima kasih kerana menonton.